ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் சரவணன் குரு டெக்னாலஜிஸ்லேருந்து நாங்கள் பாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக இந்த வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபீல்டில் இருக்கும் வாட்டர் சாஃப்ட்னர்ஸு அயன் ரிமூவர்ஸு டபிள்யூடிபி பிளான்ஸு ஆர்ஓ பிளான்டு டிஎம் பிளான்டு எஸ்டிபி பிளான்ஸு இடிபி பிளான்ட்டு இந்த மாதிரி வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் கஸ்டமரோட வாட்டர் ப்ராப்ளம் தான் அனலைஸ் பண்ணி கஸ்டமரோட ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி நாங்கள் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஒவ்வொரு சைட்டில் வந்து ஒவ்வொரு விதமான ப்ராப்ளம் வாட்டரில் இருக்கும் அதை வந்து ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணி அதை பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு ரிசல்ட் எடுத்து கொடுத்துட்ருக்கோம் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ஒரு வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த சைட்டில் என்ன ப்ராப்ளம்னா போரல் வாட்டரில் அயன் ப்ராப்ளமும் இருக்குது ப்ளஸ் ஹார்ட் வாட்டர் ப்ராப்ளமும் இருக்குது இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக போரல் வாட்டரில் டிடிஎஸ் லெவல் செக் பண்ணுவோம் இல்லையா அது வந்து டோட்டல் டிசால்டு சாலிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த டிடிஎஸ் லெவலில் இருந்து ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஹார்னஸ் லெவல் இருக்கும் அந்தந்த போரோட நிலத்துக்கு தகுந்தாப்பில் இந்த ஹார்னஸ் லெவல் கூட குறைய இருக்கும் ஜென்ரலாக ஆனால் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஒரு உதாரணத்துக்கு உங்களோட போரல் வாட்டர் வந்து ஒரு அறநூறு இருக்குன்னா அதில் ஒரு முந்நூறு வரைக்கும் ஹார்னஸ் லெவல் இருக்கும் நம்ம போர்லேருந்து வாட்டர் வரும்போது இந்த கால்சியம் மெனிஷன் டிசால்டாக தான் வரும் ஆனால் ஆக்சிஜன் பட்ட உடனே ஆக்சிஜனைஸ்ட் ஆகிட்டு இது வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகி அப்படியே டெபாசிட் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் இந்த சிங்கில் பார்க்குறீங்களே இந்த ஒயிட்டாக இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் இந்த வாட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒரு பதினெட்டு பேராமீட்டர் நம்ம செக் பண்ணுவோம் நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது இதில் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு பேராமீட்டர் நம்ம செக் பண்ணுவோம் அந்த கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம்ன்ற இந்த ரெண்டு மினரல்ஸ் மட்டும் தண்ணியில் வரும்போது டிசால்டாக வரும் ஆனால் ஆக்சிஜன் பட்ட உடனே ஆக்சிஜனைஸ்ட் ஆகிட்டு அப்படியே ப்ரெசண்ட் ஆகி இந்த மாதிரி டெபாசிட் ஆகிடும் இந்த ஒயிட்டாக பார்க்குறீங்க இல்லையா இந்த ஒயிட்டாக பார்க்குறது எல்லாமே கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி தான் நம்மளோட பாத்ரூமு கிச்சன் டேப்பு சிங்க்கு நீங்கள் பாத்திரம் கழுவி வச்சுருக்கீங்கன்னா பாத்திரத்தில் வெள்ள வெள்ளையாக படிகிறது டிஷ் வாசரில் வெள்ள வெள்ளையாக படிகிறது இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவோம் உப்புன்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக இது உப்பு கிடையாது இது வந்து கால்சியம் மெக்னீஷியம்ன்ற ஹெவி ஹார்ட் மினரல்ஸ் இந்த ஹார்ட் மினரல்ஸ் தான் அப்படியே நமக்கு படிஞ்சு உப்பு மாதிரி தெரியுது இந்த கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியத்தை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் அந்த சாஃப்ட்னரோட ஒர்க்கு இன்னொரு பேராமீட்டர் இருக்குது அது என்னென்னா அயன் அந்த அயன் வந்து எப்படின்னா வாட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ ஷேட்டில் வரும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு டர்பிடிட்டியோடு வரும் அதாவது பிளாக் கலரில் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸோடு வரும் ஸ்மெல் வரும் கலராக இருக்கும் அது வந்து அயன் வாட்டர்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு வந்து அயன் ரிமூவர் தேவைப்படும் இந்த மாதிரி ஒயிட் ஒயிட்டாக படிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சாஃப்ட்னர் தேவைப்படுது அது இந்த சைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்டில் வந்து அயன் ப்ராப்ளமும் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து ஹாட் வாட்டர் இஷ்யூஸும் இருக்குது ஸோ நாங்கள் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா அயன் ரிமூவர் கப் வாட்டர் சாஃப்ட்னர் ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ப்ராப்ளத்தை பார்த்தீங்க இதுக்கு உண்டான சொல்யூஷனாக நாங்கள் எப்படி பண்ணியிருக்கோன்றதை நான் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஹார்ட் மினரல்ஸையும் இந்த அயன் ப்ராப்ளத்தையும் சரி பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டபிள்யூடிபி பிளான்ட் இப்போது இது வந்து ஏரியேஷன் டேங்க்கு போர்லேருந்து வர வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இந்த ஏரியேஷன் டேங்க்கில் வந்து சவர் சட்டம் மாதிரி பண்ணியிருப்போம் அதில் கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்போம் போர்லேருந்து வர வாட்டர் அந்த ஏரியேஷன் பிரின்சிபலில் வாட்டர் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவரில் விழுகிற மாதிரி நல்லா ப்ரெஷராக ஸ்ப்ரே ஆகும் அப்படி ஆகும்போது ஏரியேஷன் ஆகும் ஏரியேஷன் ஆகும்போது அந்த அயன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்ரஸ்லேருந்து ஃபெர்ரிக்கா மாதிரி அப்படியே கீழே டெபாசிட் ஆகிடும் அப்படி டெபாசிட் ஆகும்போது ஸ்மெல்லு கலர் இதெல்லாமே தண்ணியிலேருந்து பிரிஞ்சிடும் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி சிண்டெக்ஸ் டேங்கில் பாட்டமில் தான் கனெக்ஷன் கொடுத்து எடுப்பாங்க டெலிவரி லைனு இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா பாட்டமில் வந்து டஸ்ட்டு டர்பிடிட்டி எல்லாம் தங்கியிருக்குன்றனால மேல் வழியாக தண்ணி எடுக்கிறோம் அதாவது இங்கே வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு ஃபுட்பால் போட்டிருப்போம் ஃபுட்பால் போட்டுட்டு வாட்டர் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து தான் யூனிட் எடுக்கும் இதுக்கு கீழே இருக்கிற வாட்டர் அப்படியே ஸ்டோர்டாக தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஃபுட்பால் இருக்கும் இது வரைக்கும் தான் தண்ணி எடுக்கும் இங்கேருந்து வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைப்பு மூலிமா அங்கே ஒரு பம்ப் வச்சுருக்கோம் அந்த பம்ப்பு இந்த வழியாக வாட்டரை எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணி ஓவர் ஹெட்டுக்கு பம்ப் பண்ணுவோம் இப்போது இந்த டேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி நம்ம மினிமம் லெவலே போதுமானது ஆட்டோமேட்டிக்ன்றனால ஒரு ஐநூறு லிட்டர்லேருந்தே வைக்கலாம் கொஞ்சம் பெரிய
அந்த வால் ஓப்பன் பண்ணி ட்ரைன் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாங்கள் இதையும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் தான் பண்ணியிருக்கோம் கீழே வந்து அவங்க போர்ட்லேருந்து இந்த டேங்கில் தண்ணி விழுகுது இல்லையா அவங்களோட போர் பேனல் முத மேனுவல் பேனல் தான் வச்சுருந்தாங்க அதை எடுத்துகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக் பேனல் அங்கே ஒன்று ஃபிட் பண்ணிட்டோம் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இந்த டேங்கில் ஃப்ளோட் சென்சார் போட்டுவிட்டோம் இப்போ இந்த டேங்கில் தண்ணி குறைஞ்சிருச்சுன்னா போர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிரும் இங்கே வந்து ரெண்டு ஃப்ளோட் சென்சார் கொடுத்துருக்கோம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா போர் மோட்டருக்காக டேங்க் ஃபில் ஆனால் போர் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு குறைஞ்சோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிறதுக்கு இன்னொரு ஃப்ளோட் சென்சார் கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து நம்ம பிளான்ட்டுக்காக இந்த டேங்கில் தண்ணி இருந்தால் பிளான்ட் ஓடும் தண்ணி இல்லைன்னா ரா வாட்டர் டேங்க் எம்டின்னு காட்டிட்டு அப்படியே நின்றும் ஸோ நமக்கு வந்து யூனிட்டில் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது இது வந்து ஃபீட் பம்பு அந்த டேங்க்லேருந்து இதுக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் இந்த பம்பை என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த டேங்க்லேருந்து வாட்டரை எடுத்துகிட்டு இந்த அயன் ரிமோர்க்குள்ளே கொடுக்கும் இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டேஜ் மீடியா ஃபில் பண்ணியிருப்போம் இதில் வாட்டர் ட்ராவல் ஆகும்போது அந்த வாட்டரில் இருக்கிற கலரு ஸ்மெல்லு டர்பிடிட்டி ஃபிசிக்கல் இம்பியூரிட்டிஸ் இதெல்லாமே இந்த மீடியாவில் ஃபில்டர் பண்ணிடும் அப்படி ஃபில்டர் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு வாட்டரில் இருக்கிற அயன் ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட்டாக சால்வ் ஆகிடும் இது வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் மல்டிபுட் வால்வு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஒரு டேங்க் செட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ நம்ம அந்த வாட்டர் வந்து இதில் ஃபில்டர் ஆகிட்டு போகுது இல்லைங்களா கரெக்டாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் லிட்டர் இது ஃபில்டர் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக யூனிட் என்ன பண்ணுன்னா பேக் வாஷ் பண்ணிக்கிறோம் பேக் வாஷ் பண்ணும்போது இந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் லிட்டர்லேருந்து எடுத்துருக்கிற டஸ்ட் டர்பிடிட்டி எல்லாமே இதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இது எல்லாமே ஆன்டி கிளாக்வைஸ் வாட்டர் போகும்போது அந்த டர்பிடிட்டி டஸ்ட் எல்லாமே ட்ரைன் பைப் வழியாக தனியாக வெளில போயிடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரின்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரின்ஸ் பண்ணோன்னா மறுபடியும் மீடியா ரெஃபரன்ஸ் ஆகிரும் மறுபடியும் உங்களோட வாட்டரை வந்து ஃபில்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வாட்டரில் இருக்கிற ஸ்மெல்லு கலரு இந்த பிளாக் கலரில் வர டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே இந்த மீடியாலே ஃபில்டர் ஆகிறதுனால தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்டல் கிளியராக ஃபில்டர் ஆகிட்டு வாட்டர் சாஃப்ட்னருக்குள்ளே போகும் இது வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் வாட்டர் சாஃப்ட்னரு இந்த சாஃப்ட்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் லிட்டர் ரேஷன் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அயன் எக்ஸ்சேஞ்சு ப்ரின்ஸிபலில் வேலை பார்ப்போம் இதில் வந்து நாங்கள் ஒரு நூறு லிட்டர் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் இந்த நூறு லிட்டர் ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் மில்லிகிராம் கால்சியம் மெக்னீஷியத்தை தண்ணியிலேருந்து எடுத்து தனக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் இது ஆக்சுவலாக நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ப்ரின்ஸிபலில் தான் இது ஒர்க் பண்ணும் நான் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த மெத்தடில் சொல்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் மில்லிகிராம் கால்சியம் மெக்னீஷியத்தை இந்த ரேஷன் வந்து தனக்குள்ளே அப்சார்வ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் மில்லிகிராம் உங்களோட போர்வெல் வாட்டர் எவ்வளோ லிட்டர்ஸில் இருக்குதுன்னு நாங்கள் டெஸ்ட் எடுப்போம் அதுதான் ஹார்ட்னஸ் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறது ஒரு உதாரணத்துக்கு உங்களோட போரில் வாட்டரில் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹார்ட்னஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் மில்லிகிராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட போரில் வாட்டர் பதினாறாயிரம் லிட்டரில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பதினாறாயிரம் லிட்டர் வாட்டரை வந்து சாஃப்டனிங் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை ரீஜென்ரேஷன் பண்ணால் போதும் மறுபடியும் பதினாறாயிரம் லிட்டரை சாஃப்டனிங் பண்ணுவோம் இந்த அயனெக்ஸ்சேஞ்சு ப்ரின்ஸிபலில் இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் உள்ளே வரும்போது அந்த வாட்டரில் இருக்கிற கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் அயனை அந்த வாட்டர்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணி யூனிட்டு தனக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் சாஃப்ட் வாட்டர் வந்து டெலிவரி ஆகி ஒவ்வொரு டேங்குக்கு போயிடும் இதில் வந்து நாங்கள் ஒரு ஃப்ளோ சென்சார் ஒன்று ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் போயிட்டுருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணுவோம் நாங்கள் ஓவர் டே டேங்கில் ஒரு ஃப்ளோட் சென்சார் போட்டு இங்கே ஒரு கண்ட்ரோல் பேனல் வச்சு அந்த கண்ட்ரோல் பேனலோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றப்ப ஓவர் டே டேங்கில் வந்து வாட்டர் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் குறைஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பம்ப் ஆன் ஆகும் ஓவர் டேக்கு டாப்அப் பண்ணும் எவ்வளோ லிட்டர் போயிட்டுருக்குன்னு எங்கள் யூனிட்டும் கவுண்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸாக்டாக அந்த பதினாறாயிரம் லிட்டர் தண்ணி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் யூனிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக மெயின்டெனன்ஸ்க்கு போயிடும் மெயின்டெனன்ஸை முடிச்சுட்டு மறுபடியும் சர்வீஸ்க்கு வந்துடும் மறுபடியும் ஓவர் டேக்கு வாட்டர் பம்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி தான் இது ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டடு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட ஒர்க்கை வந்து அது ப்ராப்பராக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளோட ஒரே ஒர்க்கு அந்த ட்ரம்மில் சால்ட் மெயின்டைன் பண்ணால் மட்டும் போதும் இந்த நூறு லிட்டர் ரேஷனுக்கு வந்து பதினாறு கிலோ உப்பு போட வேண்டியிருக்கும் ரீஜென்ரேஷனுக்கு அதாவது உப்பு வந்து ரேஷனோட குவான்டிட்டிக்கு தான் கணக்கு ஹார்ட்னஸ்க்கு கணக்கு கிடையாது எப்படி சொல்ல வரேன்னா நூறு லிட்டர் ரேஷனுக்கு பதினாறு கிலோ உப்பு இதே நூற்றம்பது லிட்டர் ரேஷன்னா இருபத்தி நாலு கிலோ உப்பு ஸ
மறுபடியும் இந்த ரெஷன் ஃபுல்லாக சோடியம் ஐயன் டாப்அப் ஆகிடும் இந்த ரீஜென்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரின்ஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸஸாக இருக்கிற சோடியம் கால்சியம் மெக்னீசியம் எல்லாமே ட்ரைன் பைப் வழியாக வெளியேற்றிடும் அதை முடித்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் சர்வீஸ் மோடுக்கு வந்துடும் சர்வீஸ் மோடுக்கு வந்தோன்னே மறுபடியும் இந்த பம்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகும் ஓவர் டிக்கு டாப்அப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் நம்மளோட ஒரே ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ளூ கலர் ட்ரம்மில் ஒரு பதினாறு கிலோ உப்பு போட்டு வைக்கிறது இந்த உப்பு போடுறது எப்போ எப்போ போடணும்னு நமக்கு எதுவும் இன்டிமேஷன் வருமானா நீங்கள் ட்ரெயின் வாட்ரு போகிறத கணக்கு வச்சு தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நம்ம இதில் ஒரு அலாரம் சிஸ்டம் ஃபிட் பண்ணுறோம்னாலோ இல்லை வேறு எதோ மெத்தடில் நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் அது கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது நாய்ஸாக இருக்கட்டும் லைட்டாக இருக்கணும் கண்டினியூஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா ரீஜென்ரேஷன் நடக்கிற டயத்தில் வந்து ட்ரெயின் லைனில் வந்து வாட்ரு போகும் அது கம்மி இல்லை ஒரு ஐநூறு லிட்டர் கிட்டே போகும் ஸோ அதை மட்டும் நம்ம மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு அந்த ரீஜென்ரேஷன் நடந்ததுக்கு மறுநாள் இல்லை அதுக்கு அடுத்த நாள் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கேப்பில் மறுபடியும் சால்ட்டை மட்டும் டாப்பு பண்ணி வச்சுட்டா போதும் இப்போ எங்களோட யூனிட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பவர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஆஃபிசிவ் மோட்டருக்காக தான் எடுக்கும் இப்போ இந்த சைட்டில் வந்து அயன் ரிமோர் கம் வாட்டர் சாஃப்ட்னர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டேங்க் டு டேங்க் மெத்தட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இங்கே எக்ஸ்ட்ரா மோட்ரு வச்சுருக்கோம் யூஸ்வலாக உங்களோட வாட்டரில் வந்து வெறும் கால்சியம் ப்ராப்ளம் மட்டும் இருக்குன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு சிலிண்டர் தேவைப்படாது ஒரே ஒரு வாட்டர் சாஃப்ட்னர் மட்டும் இருந்தால் போதும் உங்களோட ஹார்ட் வாட்டர் சாஃப்ட் வாட்டராக மாறிடும் ஸோ உங்களோட போரல் வாட்டரில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்றத நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணுவோம் அதை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த போர் வாட்டரில் இருக்கிற ப்ராப்ளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் சொல்யூஷன் பண்ணி கொடுப்போம் ஒரு உதாரணத்துக்கு உங்களோட வாட்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதில் ஹார்ட் மினரல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஹார்ட்னஸ் லோட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆனால் ஸ்மெல்லு கலரு டர்பிட்டி எல்லாம் வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அயன் ரிமோட் மட்டும் போட்டால் போதும் இதுக்கு நீங்கள் உப்பு போடுறதோ இல்லை வேறு எதுவும் மெயின்டென்ஸ் பண்ணுறதோ எதுவுமே கிடையாது ஒன்லி பேக் வாஷ் மட்டும்தான் பேக் வாஷ்ன்றது இப்போ சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா வாட்ரு உள்ளே போய் ஃபில்டர் ஆகிட்டு ஓவர் டிக் போயிட்டே இருக்கும் கரெக்டாக அந்த லெட்டர் கவுண்டிங் கம்ப்ளீட் ஆனோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்ரு வந்து பேக் வாஷ் மோடுக்கு போயிடும் வாட்ரு ரிவர்ஸில் போகும்போது இந்த மீடியாவில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற டஸ்ட்டு டர்ட்டு எல்லாமே பேக் வா ட்ரெயின் பைப் வழியாக வெளில போயிடும் ஒரு தடவை ரின்ஸ் பண்ணிவிட்டு சர்வீஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து வேறு எந்த மெயின்டென்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸும் கிடையாது ஒன்லி பேக் வாஷ் மட்டும்தான் ஸோ உங்களோட வாட்டரில் அந்த மாதிரி அயன் ப்ராப்ளம் மட்டும் இருக்குன்னா உங்களுக்கு இந்த ஒரு சிலிண்டர் மட்டும் போதும் ஆனால் உங்களுக்கு டேங்க் டு டேங்க் மெத்தட் தான் பண்ண முடியும் டேரெக்டாக போரில் ஃபிட் பண்ண முடியாது இந்த யூனிட்டை ஸோ உங்களுக்கு அயன் ரிமோட் ஃபிட் பண்ணும்போது டேங்க் டு டேங்க் மெத்தடில் தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு அயன் ப்ராப்ளம் இல்லை ஒன்லி ஹார்ட் வாட்டர் இஷ்யூ மட்டும்தான்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சிலிண்டர் அந்த வாட்டர் சாஃப்ட்னர் மட்டும் இருந்தால் போதும் இந்த வாட்டர் சாஃப்ட்னரை நம்ம டேரெக்டாக போர்லேயே ஃபிட் பண்ணிக்க முடியும் போர்லேருந்து வர வாட்டர் இந்த சாஃப்ட்னர்க்குள்ளே போயிட்டு ஓவர் டிக்கு போயிடும் நாங்கள் வாட்டர் சாஃப்ட்னரை போரோட அவுட்டில் டேரெக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணால் கூட ரீஜென்ரேஷனை போர் மோட்டர் வச்சு பண்ண மாட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபிசிவ் மோட்டர் தனியாக ஒன்று வைப்போம் நீங்கள் ஏற்கனவே போர் மோட்டருக்கு ஒரு பேனல் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அந்த பேனலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஒரு ஆட்டோ பேனல் ஃபிட் பண்ணுவோம் அந்த பேனல் உங்களோட போர் மோட்டரை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓவர் டிக்கு டாப்அப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் தண்ணி குறைஞ்சோடனே போர் மோட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிரும் ரீஜென்ரேஷன் டயத்தில் போர் மோட்டர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ரீஜென்ரேஷனுக்காக வச்சுருக்க இந்த ஆஃபிசிவ் மோட்டர் இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபிசிவ் மோட்டர் ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மோட்டர் ஆன் ஆகிட்டு உங்களோட ஓவர் டி டேங்கில் ஸ்டோர்டு வாட்டரை எடுத்து அதை வச்சு ரீஜென்ரேஷன் ரின்ஸ் எல்லாமே பண்ணும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது போர் மோட்டர் வந்து ஓவர் லோட் ஆகாது போர் மோட்டருக்கு வேறு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது இப்போது நாங்கள் இந்த சைட்டில் வந்து அயன் ரிமோரு ப்ளஸ் வாட்டர் சாஃப்ட்னர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இந்த சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயன் ப்ராப்ளமும் இருக்குது ப்ளஸ் ஹார்ட் வாட்டர் ப்ராப்ளமும் இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி அயன் ரிமோரு ப்ளஸ் வாட்டர் சாஃப்ட்னர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து டபிள்யூடிபி பிளான்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ உங்களோட போரல் வாட்டரில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதை பொறுத்து இந்த மாதிரி டியூவல் ஃபில்ட்ரேஷன் தேவைப்படுதா இல்லை அயன் ரிமோ மட்டும் போதுமான்றதை உங்களோட வாட்டர் ப்ராப்ளத்தை அனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நாங்கள் பண்ணுவோம் இந்த வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா காமனாக வராது அதாவது இப்போ ஆர்ஓ சிஸ
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள்னு கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் வீடியோவில